नमस्कार मी पूजा आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आजचा आपला विषय आहे मूळव्याधाचं हॅपी एंडिंग आणि याच विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत डॉक्टर सुधीर उदामले आणि डॉक्टर रुपेश राऊत सगळ्यात आधी मी तुम्हाला दोघांची थोडक्यात ओळख करून देते डॉक्टर सुधीर उदामले यांच्याबद्दल बोलायचं झाल्यास डॉक्टर सुधीर उदामले यांनी अष्टांग मेडिकल कॉलेज पुणे येथून बीएमएस जे आहे ते त्यांचं पूर्ण केलेलं आहे तर नाशिक युनिव्हर्सिटीमधनं त्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्वतःचं जे आहे ते पूर्ण केलेलं आहे डॉक्टर वेदामृत डे केअर पाईल्स आणि रिसर्च सेंटरचे एम डी सुद्धा आहेत त्याचप्रमाणे आतापर्यंत त्यांनी चार हजार पेक्षा जास्त पेशंट्सवर यशस्वी अशी वेदनारहित उपचार पद्धती सुद्धा केलेली आहे त्याचप्रमाणे आपल्याबरोबर आज दुसरे डॉक्टर सुद्धा असणार आहेत त्यांचं नाव आहे डॉक्टर रुपेश राऊत त्यांची सुद्धा मी तुम्हाला थोडक्यात ओळख करून देते डॉक्टर रुपेश राऊत यांच्याबद्दल बोलायचं झाल्यास ते बीएमएस आहेत आणि त्यांनी मित्तल कॉलेजमधनं त्यांचं बीएमएस जे शिक्षण आहे ते पूर्ण केलेलं आहे त्याचप्रमाणे पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे आहे ते फेलोशिप कोर्स नाशिक युनिव्हर्सिटीमधनं पूर्ण केलेलं आहे आणि वेदामृत हेल्थकेअर सेंटरमध्ये ते जवळजवळ गेल्या आठ वर्षापासून कार्यरत आहेत दोघेही डॉक्टर आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत त्यांचं स्वागत करूया आणि लगेचच आजच्या आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर सगळ्यात आधी तुमच्या दोघांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये मनपूर्वक स्वागत नमस्कार खरं तर खूप महत्वाचा विषय आहे की मुळव्या त्याचं सुद्धा हॅपी एंडिंग होऊ शकतं हे खरं तर कुणाला मान्य नसतं की मुळव्यात सुद्धा इतका साधेपणाने बरा होऊ शकतो तर तुम्हाला तुम्हाला असं विचारायचं आहे सगळ्यात पहिला प्रश्न की मुळव्यात म्हणजे नेमकं काय आणि कशा पद्धतीनं मुळव्यात आपल्याला होतो आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे वेदामृत मध्ये कशा पद्धतीनं मुळव्याधीवर उपचार केले जातात काय सांगता कसं आहे गुदद्वाराच्या त्या तीन इंचाच्या जागेमध्ये मुळव्यात म्हणजे काहीही दुखलं खुपलं रक्त आलं चिरल्यासारखं वाटलं कॉन्स्टिट्युशन सुद्धा झालं तरी मला मुळव्यात झाला असा समज ज्याने समाजात असतो परंतु त्या ठिकाणी मुळव्यात असू शकतं पिशर असू शकतं पिस्टुला असू शकतं पॉलिप असू शकतं प्रुआटस आणि जो त्वचेचा विकार आहे तो असू शकतो बुधभ्रंश असू शकतं असे विविध प्रकारचे आजार त्या ठिकाणी असू शकतात प्रथम तर आपण मुळव्याधीवरती बोलूया मुळव्याद म्हणजे काय बुधद्वारातील अंतत्वाच्या रक्तपुंजकासकट बाहेर येणं तर बलिनिंग सारखं थोडक्यात बाहेर येतं तर त्याला मुळव्याद असं म्हटलं जातं आता ह्याचे प्रकार त्याच्या आकारमानानुसार ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री ग्रेड फोर आणि ग्रेड फोर टेल ऍप अशा पद्धतीने त्याचं वर्गीकरण केलं जातं ग्रेड थ्री म्हणजे काय हाताने आतमध्ये ढकलावे लागतात ग्रेड फोर म्हणजे ढकलून सुद्धा हातमध्ये जात नाही त्या त्याच पद्धतीने ज्या मुळव्यातून रक्त येतं त्याला रक्ती मुळव्यात ज्या मुळव्यातून रक्त येत नाही त्याला बिना रक्ती मुळव्यात त्याच पद्धतीने त्याच्या पोझिशनवरून जे इंटरनल पाईस असतात म्हणजे जे आतमध्ये असतात जे बाहेरून दिसत नाही त्याला इंटरनल पाईस आणि जे बाहेर दिसतात त्याला एक्सटर्नल पाईस आता असं जरी वर्गीकरण आपण बऱ्यापैकी जर मुळव्याधीचं करू शकलो तर मग औषधी ट्रीटमेंट केव्हा आणि मग सूत्रबंधन केव्हा आपल्याकडे सूत्रबंधन नावाची एक चिकित्सा आहे की जे मुळव्याधीवरती एक प्रकारची संजीवनी चिकित्सा आहे आता मग ग्रेड वन आणि ग्रेड टू मध्ये मुळव्याध हे औषधांनी बरे होतात मात्र ग्रेड थ्री आणि ग्रेड फोर मध्ये औषधांचा उपयोग नसतो त्या ठिकाणी सूत्रबंधन अतिशय उपयुक्त चिकित्सा पद्धती आहे पूर्वी दोन हजार पाच पूर्वी मुळव्याधीचं ऑपरेशन करायचं म्हणजे मोठं दिव्य असायचं म्हणजे उपचार नको आधी आजार परवडला असं लोकांचं मत असायचं कारण भरपूर ब्लिडिंग दुखणं रिंगचा कंट्रोल जाणं पाठीच्या मणक्यात इंजेक्शन अशा सगळ्या उपद्रव त्यावेळेस व्हायचे परंतु आता सिनारिओ चेंज झालेला आहे आता मात्र आपल्याला मुळव्याद बिना कापाकापी आणि पेनलेस बिना शस्त बिना दुखता आपल्याला बरी करता येते मग ती कशी तर त्यासाठी आपल्याकडे सूत्रबंधन नावाची एक चिकित्सा उपचार पद्धती आहे ज्याच्यामध्ये दुर्बिण गुरुद्वाराच्या आतमध्ये टाकली जाते आणि ती गुरुद्वाराच्या आतमध्ये सहा सेंटीमीटर जिथे ह्या सगळ्या मुळव्याधीची मुळे असतात ती सगळी शोधली जातात डॉपलरद्वारे आणि ती बंद केली जातात ती बंद केल्यानंतर त्या मुळव्याधीला मिळणारी रसात बंद होते आणि मुळव्यात श्रिंक व्हायला लागते विदिन सिक्स टू एट वीक्स ते पूर्ण मुळ्यात श्रिंक होऊन जाते उदाहरण दाखल एखाद्या झाडाला जर आपण पाणीच मिळू दिलं नाही त्याच्या मुळांना तर काय होणार आहे झाड सुकून जाणार आहे त्याच्या फांद्या कापण्याची गरज नाही पडणार आपल्याला त्याच पद्धतीने ह्या मुळव्याधीमध्ये कुठेही जखम न करता मुळव्यात श्रिंक होऊन जाते तर हे जिथे काम केलं जातं ना ते गुरुद्वाराच्या आतमध्ये सहा सेंटीमीटर की जिथे ज्या वेदनेच्या संवेदना वाहून येणाऱ्या ज्या नसा असतात त्यात खूप विरळ प्रमाणात असतात त्याच्यामुळे त्या थोडासा डिस्कम्फर्ट सोडला तर विशेष ट्रेनिंग काही नसतं त्याच्यावर रुग्ण जो आहे तो कुठल्याही पद्धतीचं पेन शिवाय बरा होतो बरं जर पुढचा फुगीर भाग आलेला असतो ना त्यासाठी सुद्धा आता आम्ही एक नवीन मेथड शोधून काढलेली आहे ज्याला आम्ही सिर्फ असं नाव दिलेलं आहे ज्याला सिलिंग इंडक्शन बाय रेडिओ फ्रिक्वेन्सी असं त्याचं फुल फॉर्म आहे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी नावाचं रेडिओ वेव्ह असतात त्याच्याद्वारे ह्या दोन्ही ज्या वॉल असतात ज्या मुळव्याधीच्या ज्या दोन्ही भित्ती आहेत त्या एकमेकांना चिटकवल्या जातात
आणि पेशंट हा खूप खुश होतो गेल्यानंतर त्याचंच आपण एक उदाहरण जर पाहायचं झालं तर आपण एक रुग्णानुभव पाहूया तर पेशंटचे काय अनुभव असतात हे प्रत्यक्ष अनुभव होईल नक्कीच ना तर एक सहा दत्रे वामनराव बेंडाळे माझी मिसेस ज्योत्ना बेंडाळे तिला जवळ जवळ एक चार पाच वर्षापासून हा पायसा येते त्रास होत होता आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही सरांना भेटलो आणि जेव्हा आम्ही तिथल्या हॉस्पिटलमध्ये ठाण्याला आपलं एम्पेरिया दोस्ती एम्पेरियामध्ये आम्ही जेव्हा तिथं गेलो आणि त्याच्यानंतर आज आता आम्हाला जवळजवळ दीड महिना झाला ऑपरेशन होऊन पण त्याच्यानंतर आम्हाला पेशंटला तरी काहीच त्रास झाला नाही आणि तिलाही असं वाटत नाही की मला आधी एवढा त्रास होत होता आणि माझं ऑपरेशन झालेलं आहे किंवा काय ही रुग्णाची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आहे तू पाहिलं तर ते रुग्णासाठी त्याचं विस्तृत इथे प्रतिक्रिया देत तर पेशंट अशा प्रकारे खुश असतात जसं आपल्याला सुधीर उदामले सरांनी सांगितलं की आता सूत्रबंधन आणि शिर्फ ही उपचार पद्धती आहे तर त्याचप्रमाणे मला असं विचारायचंय की आयुर्वेदामध्ये आणखीन कोणत्या विशेष उपचार पद्धती आहेत का त्याबद्दल जर सांगायचं झाल्यास तुम्ही काय सांगू शकता आयुर्वेदामध्ये स्पेशल अशी एक उपचार पद्धती आहे ज्याच्यामध्ये प्रतिष्ठानिक शास्त्र जे नाव आहे सूत्रबंधन बेसिकली सूत्रबंधन केल्यानंतर आपण मुळं बंद करतो पाईलचा जो काही फ्लो आहे इन्फ्लो तो बंद करतो त्याच्यानंतर जे राहिलेला मास आहे त्या मासासाठी आपण काहीतरी करणं अपेक्षित आहे आयुर्वेदामध्ये एक बेस्ट मेथड आहे प्रतिशान्य शास्त्र जी स्पेसिफिक काही वनस्पतींपासून बनवली जाते त्या भरपूर दुर्मिळ असतात अशा स्पेसिफिक वनस्पतीपासून आम्ही त्या जमा करतो शाळा त्याचा लेप बनवतो आणि तो लेप नंतर त्या मासावरती लावतो की जेणेकरून जे काही राहिलेलं मास आहे ते जिरून जावं असाच एक आम्ही एक पेशंट आत्ताच नुकताच केलेला आहे नाशिकचे पेशंट आहेत वयस्कर आहेत थोडेसे चाळीस वर्षापासून स्मोकिंग करतात त्याच्यामुळे हे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत स्मोकिंगचं त्यांचं आम्ही बंद केलं काय काउन्सिलिंग करून पण त्याबरोबर ह्या मेथडने त्यांना एवढा फायदा झाला एवढे खुश झाले ते की त्यांचा असं वाटलं की आम्हाला एक अनुभव घ्यावा तर जेणेकरून बाकीच्या पेशंटला सुद्धा त्याचा फायदा व्हावा तर आपण एक तो अनुभव पाहूया नक्की माझे नाव अशोक मतीराम खाळी मी नाशिकला असतो मला मूळ यादीचा त्रास आज अंदाजे चाळीस वर्षापासून आहे आणि या दिनी नाशिकमध्ये दोन ठिकाणी दोन वेगळ्या वेगळ्या हॉस्पिटलला माझे ऑपरेशन केले परंतु ते सक्सेस झाले नाही कोण तर गेले नाही पण माझे त्रास मात्र वाटले आणि त्यानुसार मग मला ज्या दिवशी अत्यंत त्रास व्हायला लागला त्यावेळेस मग मी डायरेक्ट ठाण्याचा रस्ता पकडला आणि मी घोडबंदर रोडवरील ठाणे येथे वेदामृत हॉस्पिटलमध्ये आलो माझं इतकं व्यवस्थित ऑपरेशन झालं आणि इथला न स्टाफ वगैरे जे काही आहे त्या लोकांनी इतकं सहकार्य केलं की मी दवा खाण्याचा हे मला वाटलंच नाही मी माझ्या घरीच आहे असं वाटलं तर ऑपरेशन झाल्या दिवसापासून तर आजपर्यंत जवळजवळ सव्वा महिना झाला होता तर मला कोणत्याही प्रकारचा त्रास नाही ओके रजिस्टर आपण मुळव्याधीबद्दल आता बरंच काही सरांकडनं जाणून घेतलं तुमच्याकडनं जाणून घेतलं मुळव्याद म्हणजे नेमकं काय वेदामृतमध्ये मुळव्याधीवर कशा पद्धतीनं उपचार पद्धती केली जाते या सगळ्या बद्दल आपण जाणून घेतलं मात्र आता प्रश्न येतो तो फिशरचा तर फिशर म्हणजे नेमकं काय आणि कशा पद्धतीनं याच्यावर उपचार केले जातात याबद्दल आता तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं ओके फिशर म्हणजे अशी कंडिशन की ज्यामध्ये पेशंट धावत धावत आमच्याकडे येतो बेसिकली फिशर म्हणजे काय की जखम होणे किंवा चीर होणे हे कशामुळे होतं तर बऱ्याच वेळा कडक संडास होणे पोटात इन्फेक्शन होणे त्याच्यामुळे लूज मोशन होतात आणि हे लूज मोशन झाल्यामुळे आंतरत्वचा जी असते गुद्धाराच्या आतमध्ये ती फाटली जाते त्यातून ब्लिडिंग व्हायला लागतं आणि आतमधल्या ज्या वया असतात त्या स्वादमध्ये गेल्यामुळे किंवा टाईट झाल्यामुळे बऱ्याच वेळा पेन होतं मग अशा वेळेला पेशंटला बसवतही नाही आणि उभंही राहत नाही अशा वेळेला पेशंट धावत धावत आमच्याकडे येतो की डॉक्टर साहेब काहीतरी झालंय मुळव्याज झालाय तुम्ही काय करू शकता का तर अशा वेळेला जर ती कंडिशन नुकतीच झालेली असेल अॅक्युट असेल तर अशा वेळेला बरेच औषधी आहेत की ज्यामध्ये पेशंटला लगेच येता येतो पण जेव्हा ही कंटिन्युअस होत राहतं म्हणजे काही वेळेला काय होतं की काही लॅक काही डॉक्टरांकडून लॅक्झायटी घेतली जातात की पोट साफ होण्याची औषधं घेतली जातात ते औषध घेतल्यामुळे मग काय होतं की हे फिचर बरे झाला की वाटते पण पुन्हा जेव्हा कॉन्स्टिपेशन होतं किंवा पोट साफ होत नाही पोटात इन्फेक्शन होतं तेव्हा ही वारंवार घडत जाते ही प्रक्रिया सायकल पुन्हा पुन्हा होत राहते शेवटी मग काय होतं की या जखमेमधून एखादा स्कीम बाहेर लागतं ज्याला आम्ही टॅग बोलतो ते पण मुळव्याधीसारखेच बऱ्याच वेळा दिसतं पेशंटला असं वाटतं की तो मुळव्याधीच आहे पण तो स्कीम बरोबर असल्या टॅग असतो अशा वेळेला काहीतरी सर्जिकल इंटरव्हेन्शन करणं अपेक्षित असतं आता आमच्या वेदामृतमध्ये ह्यासाठी एक आम्ही स्पेसिफिक मेथड निर्माण केली आहे डेव्हलप केलेली आहे ज्याला आम्ही रोटेशनल फ्लॅप बोलतो आता हे रोटेशनल फ्लॅप आपल्याला कशी करायची हे तर ऐकायचं आहे पण ह्याच्याबरोबर ह्याच्या अगोदर एक आपण रुग्ण अनुभव बघू राईट उदय पवार राहायला ठाण्यालाच आहे आणि मला पण खूप अगोदर त्रास होता जवळजवळ मी एक सात आठ वर्ष अंगावरच काढत होतो नेहमी म्हणजे फक्त जस्ट 
त्रास झाला की थोडस काहीतरी गोळ्या बिळ्या घेऊन किंवा मलम पट्टी याच्यामध्ये चाललो होतं पण एका वेळेला जानेवारीमध्ये मला अशी कंडिशन आली की चालायचेच बांधे झाले आणि एवढंच पहिले म्हणजे होत होतं की काहीच करू शकत नव्हतं म्हणजे रात्रभर झोपू पण शकलो नव्हतो त्यावेळेला मग मला एक ते अजून एक आठ वर्षापूर्वी एकाने केलं होतं ऑपरेशन गार्ड म्हणून त्यांनी मला तुमचा रेफरन्स म्हणजे डॉक्टर दमदेंचा रेफरन्स दिला आणि त्यांप्रमाणे मी इथे आलो आल्यानंतर मी त्याच रात्री ताबडतोब दुसऱ्या दिवशी सकाळी मला अपॉइंटमेंट आली अर्जन्सीमध्ये मिळाली म्हणजे घेतली स्पेशल रिक्वेस्ट करून आणि आम्ही दुसऱ्या दिवशी ऑपरेशन केलं आणि जे पत्ते सांगितले ते कम्प्लीट फॉलो केले नक्की तर रुग्णांनी जसं त्यांना त्यांचा अनुभव सांगितला की फिशर झाल्यानंतर ते जेव्हा वेदामृतमध्ये आले आणि त्यानंतर त्यांनी आपली नॉर्मल लाईफस्टाईल पुन्हा एकदा कशी सुरुवात केलेली आहे आणि मला वाटतं डॉक्टर रुपेश जसं म्हणाले की रोटेशनल क्लास ही जी उपचार पद्धती आहे ती या सगळ्यावर कशा पद्धतीनं काम करते याबद्दल मला वाटतं डॉक्टर सुधीर तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचंय मात्र एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे लगेचच भट्ट तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका पाहत राहा आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा मंत्र आरोग्याचा मंत्र विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आजचा आपला विषय आहे मुळव्याधीचं हॅप्पी एंडिंग आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करताय डॉक्टर सुधीर उदामले आणि डॉक्टर रुपेश राऊत लगेचच आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर सुधीर जसं डॉक्टर रुपेश यांनी ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आम्हाला सांगितलं की फिशर म्हणजे नेमकं आणि कशा प्रकारचे पेशंट तुमच्याकडे येत असतात मात्र सगळ्यात महत्वाचं त्यांनी सांगितलं की रोटेशनल क्लास ही जी उपचार पद्धती आहे नेमकी ही काय आहे आणि काय त्यामागे पेशंटचा उद्देश असतो तुमचा की पेशंटला कशा पद्धतीनं या रोटेशनल क्लासद्वारे तुम्ही बरं करू शकता काय सांगता येईल कसं आहे फिशरमध्ये ना एक प्रकारचं जेव्हा ते इन्फेक्ट होतं किंवा मास बाहेर येतं त्यावेळेस त्याला काही ना काही सर्जिकल इंटरव्हेशन करावं लागतं आता पूर्वी कसं आहे फिशरला जखम टाळता येत नव्हती त्याच्यावर दुखणं टाळता येत नसायचं परंतु या रोटेशनल क्लासमध्ये काय झालं की त्याचं दुखणं जवळपास नाईन्टी फाईव्ह पर्सेंट पर्यंत आपल्याला टाळता येतं कसं तर जसं एखादा खूप थंडी वाजत असेल एखाद्याने अंग अंगावर पांघरून घ्यावं आणि त्याला थंडी वाजू नये त्याच पद्धतीचं आपण या ठिकाणी वापरलं जातं म्हणजे आपली अंतर्चर्चा त्या पूर्ण जखमेवर चढवली जाते आणि ती एका रोटेशन पद्धतीने चढवली जाते की ज्याच्यामुळे हे पेशंटला दुखणं वगैरे बरंच टाळता येतं पूर्वी यावेळचे प्रकार बरेचसे करण्यात आले होते बरेचसे पद्धती वापरण्याचा प्रयत्न केला गेला होता पण तो चुकत नसायचा हा त्याच्यातला ड्रॉबॅक होता परंतु आता काही नवीन नवीन टेक्निक्स त्याच्यामध्ये शोधून काढल्यामुळे आपल्याला ते करता येते आणि ते टिकून राहतोय आणि त्याच्यावर आत्ता सुद्धा फिशर सुद्धा आपल्याला बऱ्याच वेळा नाईन्टी फाय पर्सेंट पर्यंत पेन त्याच्यात रिड्यूस करता येतं याच्यावर आपण एक अनुभव सुद्धा पाहूया राहतो आणि मी विधामृत बद्दल टी व्हीवर आणि पेपरवर वाचलं होतं मी सरांना भेटलो त्यांनी मला व्यवस्थित समजून दिला आधी मला थोडीशी भीती वाटत होती पण त्यांनी माझी चांगल्या प्रकारे चांगल्या शब्दामध्ये भीती काढली आणि मग मला एक छोटंसं ऑपरेशन त्याने केलं आणि आज मी सांगू इच्छितो की एक सव्वा वर्ष झालेलं आहे आणि मी सगळ्यांना एवढं सांगेन की जर कोणाचा त्रास होत असेल तर तो अंगावर काढू नका लपवून ठेवू नका डॉक्टर गुदाम यांना भेटा ते एक तुमचे मार्गदर्शक किंवा एक चांगले मेडिकल ॲडवायझर या त्यांनी तुम्ही जाऊन आपले दुःख त्यांच्याकडे सांगा नक्कीच मला वाटतं या पेशंटनी सुद्धा वेदामृत बद्दलचा त्याचा अनुभव स्वतःहून सांगितलेला आहे आणि फिशर हा इतका वेदनादायक आजार सुद्धा वेदामृतमध्ये आल्यानंतर किती सहजरित्या बरा होऊ शकतो हे त्यांनी आपल्याला समजून सांगितलं फिशर झालं मुळव्यात झालं आता आपण येऊया फिस्टुलावर फिस्टुलाबद्दल काय सांगू शकता फिस्टुला म्हणजे नेमकं काय काय सांगता येईल राईट शत्रुला होऊ नये असा जो आजार तो म्हणजे फिस्टुला आता गुदद्वाराच्या अवतीभोवती कुठेतरी पुळी येणं ती फुटणं त्याच्यातून लसीका स्त्राव पुळ स्त्राव किंवा रक्तस्त्राव येणं बऱ्याच वेळा हा आजार आपल्याकडे सहन केला जातो कारण जोपर्यंत पुळ भरलेला असतो तोपर्यंत दुखणं असतं डॉक्टरांची गरज पडते बऱ्याच वेळा अँटीबायोटिक्स दिले जातात परंतु जर हे वारंवार होत असेल सहा महिने किंवा तीन महिने औषध देऊन सुद्धा हे जर वारंवार होत असेल तर मात्र हा केवळ गळू किंवा ऍक्सेस नसून तो फिस्टुला आहे याची खात्री करून घ्यावी आणि जर फिस्टुला झाला हे कन्फर्म झालं असेल तर तो औषधांनी बरा होत नाही हेही तेवढंच सत्य आहे आणि जर फिस्टुला झाला असेल तर त्याच्यामध्ये बाहेर जसं एक होल असतं तसंच गुदद्वाराच्या आतमध्ये पण एक होल असतं जोपर्यंत हे आपलं होल बंद होत नाही तोपर्यंत फिस्टुला बरा होत नाही आणि फिस्टुलावर फक्त औषध उपचार करण्यापेक्षा काहीतरी क्लिनिकल इंटरव्हेशन करणं त्याला गरजेचं असतं आता या फिस्टुलाचे पण बरेचसे प्रकार पडतात की साधे फिस्टुले आणि कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुले 
साधे फिस्टुले साधा सा उपचार बड़े होता है कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुले दोन कि तीन पद्धति से एकत्रीकरण कराव लगता है जस सुप्रस्टिंटिक फिस्टुले ट्रांसपिंटिक फिस्टुले इंट्रास्टिंटिक फिस्टुले हॉर्शू फिस्टुले अशा विविध प्रकार के फिस्टुले आता कि ज्यादा दोन कि तीन पद्धति से एकत्रीकरण कराव लगत आता जस फिस्टुला जस जस कॉम्प्लिकेशन वाड़ जो ना तस जस जखवा सुधा होने की शक्यता जेव तो सुरुआती अवस्थे अपने डायोड लेजर का सुधा वपर करता है तो कि ज्यादा कुछ ही जखम न करता फिस्टुले बरा करता है तो परंतु जेव तो कॉम्प्लिकेटेड होते मात्र दोन कि तीन पद्धति से एकत्रीकरण कराव लगत मग जखवा जर जाता भराल ही वे लगता फिस्टुला मैं इतना नक्की संगू इच्छित कि जर मोटा जखमा जा पन्ना टक्के यश ऑपरेशन स्किल पन्ना टक्के यश है जखमा व्यवस्थित भरना वरती अशा वे अपन फिस्टुला है कि नहीं कन्फर्म डॉक्टर ने दाखिल कराव सर मत फिस्टुला बदल तुम्हें बरस का ही संगित फिस्टुला नेमकल सुधा तुम्हें संगित मात्र एक वेवेगे प्रकार से उपचार पद्धति कर फिस्टुला पूर्णपने बरा कर उपचार पद्धति नेमक्या को बदल तुम्हारक सविस्तर जा मात्र एक छोटा सा विश्रांति की वे लगे भेटते तुम्हें मात्र कुछ ही जाऊ ना पहात आम विशेष कार्यक्रम आरोग्या मंत्र आरोग्या मंत्रा विशेष कार्यक्रम में अपने सग पुनः एक स्वागत आज का अपना विषय है मूल व्याधा हैप्पी एंडिंग आज विषय पर अपने मार्गदर्शन करता है डॉक्टर सुधीर उदामले और डॉक्टर रूपेश राउत लगे अपने चर्चे में सुरुआत करू तो ब्रेक पर जापूर्व तुम्हें फिस्टुला मे नाबल आम संगित मात्र तुम्हें जैसे मनाल कि फिस्टुला उपचार करता वेगवेगे उपचार पद्धति का मिश्रण आता नेमक वेगवेगे उपचार पद्धति मिश्रण का ही कशा प्रकार की उपचार पद्धति फिस्टुला तुम्हें देता संगू श जिस मैं संगित कि फिस्टुला औषधी उपचार उपयोगी पड़ित नहीं जेव सीम्पल स्ट्रेट फिस्टुले ना तो बह फिस्टुला कस है कि उपचार पद्धति में तीन महत्व के प्रिंसिपल एक गुदोद्वरत आतल होल बंद होने कुछ ही गुदोवाड़ना कुछ ही कट न होने कुछ ही न फाटने आ सगत महत्व जर ती जर जखम तो ती जखम व्यवस्थित भरू देना तीन प्रिंसिपल होती फिस्टुला व्यवस्थित बना कि नहीं है डिपेंड आते जेव फिस्टुला सुरुआती अवस्थे आतो कधी कभी का होता फिशर इन्फेक्ट होते फिस्टुला क्रिएट होते जेव फिस्टुला सुरुआती अवस्थे छोटा स्ट्रेट मे आते अपने लेजर का सुधा वपर करता है ज्यादा अपन वाफ मेथड मनो वीडियो असिस्टेड फिस्टुल कमी ज्यादा कि ज्यादा द्वारे लेजर आतम सोड़े जता जाए आतल होल बंद के लिफ्ट नवाच एक टेक्निक है पूर्ण ट्रैक का दोन वड़ा थोड़ा सा कट घेन आतला तो ट्रैक वरती खेचला जो बनला जो सपरेट किया त्याच पद्धतीने आपल्याला याच्यामध्ये चार सूत्राचा वापर करता येतो की त्याच पद्धतीने इस्टॅक नावाची एक नवीन पद्धत आहे की दोन वळ्यांच्या मधून जो आतल्या गुदोराच्या आतपर्यंत चार सूत्र टाकायचं आणि बाकीचा ट्रॅक सोडून द्यायचा त्याच पद्धतीने आपल्याला कधी कधी दोन किंवा तीन पद्धतीचं एकत्रीकरण करावं लागतं म्हणजे प्रतिसारणिक क्षारही वापरायला लागतो कोरिंग मेथडने सुद्धा करावं लागतं आणि लेझरचाही वापर करावा लागतो परंतु हे सगळं करत असताना गुदोवळ्यांना कुठेही धक्का लागता कामाने आणि आतलं होल निश्चितपणाने बंद झालं पाहिजे परंतु फिस्टुला प्रेजेंटेशन प्रत्येक सरल सुधा नदी कभी कैविटीज एबसेस कॉम्बिनेशन तो अपने जखम टाता नहीं अशा वेस अपने तिथे क्षार लिखा रेग्युलर ड्रेसिंग करना खूब महत्व अशा पद्धति ने के फिस्टुला यश अपने मिलते अपने क्या जवरपास पुस्तक लिखे कि साठ टक्त यश है पे कहीं कॉम्बिनेशन यूज के यश जो अपने नाइंटी फाइव नाइंटी सिक्स पर्सेंट पर्यत सो आता फिस्टुला ही बरा होता है रुग्णा लक्षा दिया नक्की मत अशा पद्धति से रुग्णा अनुभव सुधा अपने क्या अशा रुग्णा अनुभव अपने दाखिल एक अनुभव जो पेशंट गोव्या आनुभव अपन पाया पूर्व सावंत मैं गोव्या आए हैं जानेवारी मे मैं गोव्या आए थे पूर्व सावंत क्लिनिक मे आलो संगित कि आधुनिक पद्धति ने उपचार करता मत कि उपचार लेना योग्य है सग स्टाफ खूब फ्रेंडली है ऑपरेशन नर सुधा खूब सपोर्ट मिलत डॉक्टर रूपेश ने आम्मी लंब गोव्या रोज ड्रेसिंग शक्य नौत मन तीन 
नक्कीच मला वाटतं डॉक्टर रुपेश तुम्ही ही केस हँडल केलेली आहे आणि जसं त्यांनी सांगितलं की इतक्या लांबून ते आले आणि तरी सुद्धा खूप लवकर त्यांना या सगळ्यावर आराम मिळाला नेमकं हे कसं काय शक्य होतं वेदामृत मध्ये काय सांगू शकता तुम्ही महाराष्ट्रातून कानाकोपऱ्यातून आमच्याकडे पेशंट येत राहतात असं बरेच आउट ऑफ महाराष्ट्र पण पेशंट येतात तर सगळ्यात प्रथम पेशंट आल्यानंतर आमच्याकडे एक फोकसोपी सिस्टम आहे ज्यामध्ये आम्ही एक्झॅक्टली बघतो व्हिडिओवरती पेशंटला सुद्धा दाखवलं जातात ते व्हिडिओचं प्रिंटिंग पण केलं जातं व्हिडिओकडे लिहिलं जातं त्यानंतर डायग्नोसिस होतात पेशंटचा डायग्नोसिस केल्यानंतर तर ते मेडिसिन ने बरे होणारे आहेत की सर्जिकल काही इन्व्हेन्शन करावे लागतील त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करून जे सर्जिकलचे पेशंट आहेत त्या लोकांना पर्टिक्युलरली एक डेट दिली जाते की ज्या दिवशी त्यांना उपाशी पोटी आम्ही बोलवतो सकाळी आठ वाजता आमचं टायमिंग आहे आठ वाजता पेशंट आल्यानंतर लाईनिंग लाईनप्रमाणे त्यांना आम्ही ऑपरेशनसाठी घेतो आम्ही यामध्ये लोकल ब्लॉक्स युज करतो पाठीमध्ये त्या मनकेमध्ये इंजेक्शन कुठे देत नाही त्यामुळे पेशंट आमचा चालत येतो आणि चालत ऑपरेशन थिएटरच्या बाहेर येतो त्यामुळे आम्ही सांगतो की दोन तासात आमचं पेशंट घरी जातो हार्डली आठ वाजल्यापासून बारा ते साडेबारा पर्यंत पेशंट आमचा पुन्हा परत जाऊ शकतो त्यामुळे लांबून येणाऱ्या पेशंटला काही प्रॉब्लेम येत नाही म्हणजे सगळ्यात विशेष म्हणजे प्रत्येक पेशंटला रुपेश सरांचा फोन नंबर दिला जातो की अडीअडचणीच्या काळात तो तारणार म्हणून प्रत्येक एक गाईडलाईन देत राहतो बरोबर आणि नक्कीच मला वाटतं मुळव्याद असेल फिशर असेल फिस्टुला असेल प्रत्येक पेशंट जो असते ज्याला हा त्रास होत असतो तो याच गोष्टीनं घाबरून गेलेला असतो की मला ही वेदना होते मात्र मी ही सांगू कशी मात्र आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्ही कुठेतरी प्रेक्षकांना हा समजवायचा प्रयत्न केला की मुळव्याद असू दे फिशर असू दे किंवा फिस्टुला असू दे ह्याचं सुद्धा वेदामृत मध्ये आल्यानंतर हॅप्पी एंडिंग होऊ शकतं नक्कीच तुम्ही दोघं इथे आलात आणि इतकं छान मार्गदर्शन आमच्या प्रेक्षकांना केलं मनपूर्वक आभार नमस्कार आरोग्याचा मंत्र विशेष कार्यक्रमामध्ये आज आपण इथेच थांबतोय नमस्कार Oh, my God.